Asen Hanım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini yorumlara yazalım. Güzel takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Yine her zamanki gibi oldukça lezzetli ve farklı bir tarifle karşınızdayım. Tarifim için iki farklı desenli makarna kullanıyorum. Makarnalarımı kaynayan suyun içerisine atıyorum. Biraz yağ ve biraz da tuz ekleyerek haşlanmaya bırakıyorum. Makarnalarımız haşlanırken biz de boş durmayalım. Bir sos tavamın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 adet rendelenmiş orta boy soğan ekliyorum. Soğanlarım pembeleşene kadar soğanlarımı kavuruyorum. Tamamıyla pembeleşen soğanlarımın içerisine 1 çay bardağı kadar domates suyu ekliyorum. Ve bu iki malzeme iyice özleşene kadar ocaktan almıyorum. Suyunun çekilmesine de izin vermeyelim. Yaklaşık 5 dakika kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Çok yüksek ateşte olursa suyu çekilir. Suyunun çekilmesini istemiyoruz. Sosumuz ocakta kendi halinde hazırlanırken biz de geçelim makarnalarımızı çöp şişe dizme işlemine. Aslında burada çok önemli püf noktalar var. Mesela makarnamızı tam ortadan geçirmemiz gerekiyor. Ve iterken dağılmaması için iki parmağımızla tutarak itmemiz gerekiyor. Sonrasında kelebek makarnalarımızda zaten ortasında geçirebilmemiz için bir delik mevcut. O delikten geçiriyoruz. Eğer olur da çöp şişe geçirme işlemi esnasında dağılırsa mutlaka yağlayarak geçirmeye çalışalım. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum bırakarak sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımın büyümesinde destek olabilirsiniz. Başka tariflerime de göz atmayı sakın unutmayın. Artık makarnalarımız hazır. Geçelim domates sosumuzu üzerine sürme işlemine. Gösterdiğim gibi domates sosumu çok bol olmayacak şekilde üzerlerine sürdüm. Ve şimdi küçük küçük doğramış olduğum sosislerimi üzerine ekliyorum. İstediğiniz her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Sucuk, kaşar peynir, mısır. Birçok malzeme kullanabilirsiniz. Tamamıyla hayal gücünüze kalmış. Ben sosis, mısır ve kaşar peynir kullanmayı tercih ettim. Bu aşamada fırınımızı çalıştırmayı unutmayalım. Fırınımız önceden ısıtılmış olması lazım. Ve üzerine biraz da kaşar peynir geçiştiriyorum. Mutlaka koyduğunuz malzemelerin ara katına bir kaşar peynir serpiştirin. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak çok fark edecektir. Ve biraz da mısır serpiştiriyorum. Artık ben ekleyeceğim malzemeleri bitirdim. Son olarak üzerine kaşar peyniri ekleyerek fırına vermeye hazır hale getiriyorum. Pizza sever biri olarak pizzanın her halinin mükemmel olduğunu düşünüyorum. Ve bu hali de bambaşka bir lezzetli oldu. Mutlaka tavsiye ederim. 180 derece önceden ısıtılmış fırınımda artık makarna pizzalarımı hazır hale getirdim. Şimdi geçelim onu servis etme aşamasına. Bu aşamada ketçap mayonez kullanabilirsiniz. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı tarif arayanlar için tam olarak aranan kanalım. Mutlaka başka tariflerime de göz atmayı unutmayın. İnşallah başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.